வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேரக்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சேஞ்ச் இன் ஒன் குவான்டிட்டி லீட்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் தி அதர் குவான்டிட்டி ஸோ ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு குவான்டிட்டி அதை சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்க்கில் போய் நம்ம பணத்தை டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சமாக டெபாசிட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இதே வந்து நம்ம நிறைய பணம் நம்ம டெபாசிட் பண்ணோம்னா நிறைய நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணோம்னா டெபாசிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சம்மந்தப்பட்டது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டுமே குவான்டிட்டி அந்த ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஒரே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகாமல் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறோம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே டைம் இருக்குது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ டென் மினிட்ஸில் ஒன் கிலோமீட்டர் போய் நம்ம ரீச் ஆகிறோம் இதே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்னா டூ கிலோமீட்டரில் போய் ரீச் ஆகும் இதே தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் வந்து ரீச் ஆகிறோம் ஸோ இங்கே டைம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிஸ்டன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே டென் பை ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன் டென் மினிட்ஸ் பை ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தேர்ட்டி பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இங்கே எல்லாமே வந்து டென் டென்னாக வருது ஸோ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்கு இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கேனு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஆர்டிகல்ஸ் பத்து ஆர்டிகல்ஸை நம்ம டென் ஆர்டிகல்ஸை நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோம் இதே வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஆர்டிகல் சேல் பண்ணோம்னா ஜாஸ்தியாக தான் வரும் பணம் வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ இங்கே ஆர்டிகல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ருபீஸும் நமக்கு ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் இது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து கிளாத் இருக்கு இந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம த்ரீ மீட்டர் த்ரீ மீட்டருக்கு நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வாங்குகிறோம் இதே வந்து நைன் மீட்டருக்கு நம்ம வாங்கினோம்னா எவ்வளோ ருபீ வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே த்ரீ மீட்டர் இருக்கு த்ரீ மீட்டருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு பே பண்ணுவோம் ஆனால் நைன் மீட்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கேயும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மீட்டர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இங்கே பணமும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் வந்து எக்ஸ் பை ஒய் ஸோ இங்கே எக்ஸ் அப்படின்றது த்ரீ பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் அதே மாதிரி நைன் மீட்டர் பை இங்கே ஏன்னு நம்ம போடுறோம் ஓகே ஸோ நைன் மீட்டர் பை ஏ இங்கே கிராஸில் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ ஏ ஸோ த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ நைன் மீட்டருக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பே பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு எக்ஸசைஸில் வரும் ஸோ நம்ம அப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஸோ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் வந்து ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதனால் அது டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் பட் இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் ஏதாவது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இன்க்ரீசஸ் த டைம் டேக்கன் டு கவர் தி சேம் டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் இப்போ ஒரு ஏதோ காரில் வந்து நம்ம ஸ்பீடாக போகிறோம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக போகிறோம் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ரீச் ஆகிறோம் ஓகே ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ரீச் ஆகிறோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ரீச் ஆகிறோம் இதே வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம போனோன்னா டைம் வந்து எவ்வளோ ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா கம்மி ஆகும் ஸோ நம்ம கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி ஆகும்போது டைம் டேக்கன் வந்து கம்மி ஆகும் ஸோ ஒரு ஒன்று வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சில்ட்ரன் வச்சு வச்சுக்குவோம் ஒரு கிளாஸில் ஒரு கிளாஸில் நம்ம இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இருபது பேர் இருக்காங்க சில்ட்ரன் ஓகே நம்பர்
8 hours ku 100 rupees 12 hours ku 140 rupees 24 hours ku 180 rupees so 4 hours nama vachona 60 rupees aagum ide 8 hours vachona 100 rupees aagum 12 hours, 12 hours vachona 140 rupees aagum 24 hours vachona 180 rupees vandu pay pananum check if the parking charges are in direct proportion to the parking time so inge vandu nama hours jaasti aaga aaga payment pandra amount vandu jaasti aagudhu so hours jaasti aagum bodhu payment jaasti aagudhu so idhu vandu direct proportion okay ana inga vandu check panna solirukanga charges vandu direct proportion ah irukka abindhu so 4 hours ku 60 rupees vandu kuduthirukanga 8 hours ku 100 rupees irukku so idhu mai constant ah irukka illaya abindradha ketirukanga so direct proportion la constant ah irukka illaya abindradha nama formula moolama apply panni paakalam so x by y is equal to k okay so inga let the charges are x1, x2, x3, x4 ना वच्छिकला, okay? So, इपन नम्म x1 कन्ने बिडिकला, so x1 is equal to, इंगे, charges वंदु 60 रुपीस, by 4, okay, x1 वंदु 15 वरो, कट पन्नो ना, okay? इदे माधरी नम्म x2 को कन्ने बिडिकला, so x2 वंदु 100 by 8, so इंगे नम्म 2 table कट पन्नाला, इदु 4 times, इदु 50 times, இது 2 table திரிப்பீங்க 25 so 25 by 2 12.5 okay so x3 x3 இக்கு வந்து 140 by 12 so 2 tableல கட்பனலா இங்க 70 இங்க 6 times இங்க திரிப்பி வந்து 2 tableல கட்பனலா இங்க 35 இங்க 3 so 35 by 3 so கட்பனோனா 11.67 வரு okay next x4 x4 வந்து 180 by 24 okay 2 tableல கட்பனலா இது இது இங்க 12 time இங்க வந்து 90 திரிப்பி இங்க 2 tableல கட்பனலா இங்க 45 இங்க 6 so 45 by 6 so இது கட்பனலா நமக்கு 7.5 so இங்க வந்து direct proportionல constant ஆருக்கும் அதாவது இங்க நம்ம divide பண்ணிருக்கது எல்லாமே வந்து வேர வரையாருக்கு so இது வந்து direct proportion இங்க சேமா இல்ல okay so இப்பு எப்படி எழுதனோ அப்படினா so therefore the charges per hour are not same okay so இங்க 15 இருக்கு இங்க வந்து 11.67 இருக்கு 12.5 இருக்கு இங்க 7.5 இருக்கு so the charges per hour are not same the charges வந்து same இல்ல okay so parking charges are not in direct proportion to the parking time okay next